Hi friends, welcome to Ignited Minds. Today we are going to do lesson number 7 from your Beehive book. The name of the lesson is Packing and it is written by Jerome K. Jerome. Writer, apne do friends George and Harris ke saath kahi ja rahe the and unhone kis tarah se packing ki and packing ke dauran kya kya hua. Ye sab hum is lesson mein janenge. So let's start the lesson. Writer ne declare kiya ki we packing karenge. We aisa samajhte the ki packing mein unke jitna perfect koi nahi tha. Maine apne friends George and हैरिस से कहा कि तुम दोनों पैकिंग का पूरा काम मुझ पर छोड़ दो एंड वे दोनों तुरंत ही मान गए जो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा फेल्ट इनटू यानी एक्सेप्टेड अनकैनी यानी स्ट्रेंज या वियर्ड सो जॉर्ज आराम से आराम कुर्सी पर बैठ गया एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स यानी अपने लेग्स को थोड़ा सा बेंड करके टेबल पर रखकर बैठ गया एंड पूरी पैकिंग की रिस्पांसिबिलिटी राइटर पर आ गई नाउ राइटर कहते हैं कि दिस वाज नॉट व्हाट आई इंटेंडेड इंटेंडेड यानी प्लांड मैं ऐसा चाहता था कि आई शुड the job yani main unse kahu and ve dono meri sune ve dono chote mote unimportant kaam kare under my direction jaise ki main kahu ki are yahan nahi wahan rakho use utha kar wahan rakho then after some time main unhe side mein push karke kahunga are mujhe de do main sikhata hu dekha kitna simple tha so is tarah se main unhe sikha kar boss giri kar kar unse kaam karwana chahta tha बट यहां तो सब कुछ गड़बड़ हो गया एंड वे दोनों तो जाकर आराम से बैठ गए जिसकी वजह से मुझे बहुत इरिटेशन होने लगा एंड मुझे इस बात से बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है जब मैं काम करता हूं एंड आसपास दूसरे लोग ऐसे ही आराम से बैठे रहे एक बार मैं एक ऐसे ही व्यक्ति के साथ रहा था जो मुझे इसी बात पर पागल बना देता था वो सोफा पर लेटा रहता था एंड घंटों मुझे काम करते हुए देखता रहता था एंड कहता था कि मुझे तुम्हें ऐसे छोटे मोटे एंड फालतू के काम करते हुए देखकर बड़ा मजा आता है राइटर कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूं कि दूसरे लोगों को मैं काम करता हुआ देखता रहूं एंड पैर फैलाकर आराम से मजा लूं मुझे तो अपने हाथ पॉकेट्स में डालकर इधर-उधर चक्कर लगाते हुए लोगों को सुपरवाइज करना अच्छा लगता है मुझे उन्हें गाइड करना अच्छा लगता है एंड मैं इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि मेरा नेचर ही इतना एनर्जेटिक है कि आई कैन नॉट सिट स्टिल हाउएवर मैंने हैरिस एंड जॉर्ज को कुछ नहीं कहा एंड आई स्टार्टेड द पैकिंग बट उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि जितना सोचा था उससे कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा था पैकिंग में बट फाइनली आई फिनिश द पैकिंग एंड उस पर बैठकर उसके स्ट्रैप्स को बंद कर दिया तभी हैरिस ने कहा कि क्या तुम जूते अंदर नहीं रखोगे मैंने मुड़कर देखा तो आई फाउंड कि मैं जूते अंदर रखना भूल गया था हैरिस ऐसा ही था जब मैं बैग बंद कर रहा था तब तक तो वो कुछ नहीं बोला एंड जैसे ही मैंने बैग बंद की वो तुरंत बोला एंड ये सब देखकर जॉर्ज स्टार्टेड लाफिंग विद हिज इरिटेटिंग एंड सेंसलेस लाफ्स एंड इन लोगों की ऐसे सब हरकतों की वजह से ही आई गो मैड विद एंगर मुझे बहुत गुस्सा आता है नाउ मैंने बैग खोला एंड उसमें शूज रख दिए एंड जैसे ही मैं बैग बंद करने वाला था मैंने सोचा क्या मैंने अपना टूथब्रश बैग में रखा कि नहीं पता नहीं कैसे बट जब भी मैं पैकिंग करता था मुझे ये याद ही नहीं रहता था कि मैंने टूथब्रश पैक किया है या नहीं मेरा टूथब्रश एक ऐसी चीज है जिसे सोच सोच कर मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ वेन आई ट्रेवल एंड इट मेक्स माई लाइफ अ मेजरी मेजरी यानी सैड सो इसी कंफ्यूजन की वजह से की मैंने टूथब्रश रखा की नहीं मैं बहुत दुखी और परेशान हो जाता मुझे डरावने सपने भी आते हैं कि मैं अपना टूथब्रश पैक करना भूल गया हूँ एंड फिर मैं पसीने से लथपथ होकर जाग जाता हूँ एंड बेड में से निकलकर उसे ढूंढने लगता हूँ फिर टेंशन के मारे मैं उसे यूज करने से पहले ही पैक कर देता हूँ एंड फिर मॉर्निंग में ब्रश करने के लिए उसे बैग में से निकालने के लिए वापस सामान अनपैक करता हूँ मैंने बैग में से तो और कुछ निकाला नहीं होता है ब्रश के अलावा सो मैं बैग वापस पैक कर देता हूँ एंड देन आई फॉरगेट टू कीप द ब्रश फिर बाहर जाने के टाइम मुझे अचानक याद आता है कि मैं ब्रश रखना भूल गया सो आई रन अपस्टेज फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड मैं कहीं भी बाहर जाता हूँ तो हमेशा ऐसा ही होता है मुझे अपने टूथ ब्रश को अपने हाथ में हैंड में लपेट कर रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है काफी सारों के साथ ऐसा होता है वेन दे आर ट्रेवलिंग ब्रश लेकर जाना कहीं भूल ना जाए इसलिए रात को ही एज अ प्रिकॉशनरी मेजर पैक कर देते हैं बट सुबह ब्रश करने के लिए बैग में से निकाल कर यूज करके वही छोड़ देते हैं एंड लास्ट में जाते टाइम याद आता है राइटर के साथ भी हर बार ऐसा ही होता है अब उस टूथब्रश को ढूंढने के लिए मुझे हर एक चीज को बैग में से बाहर निकालना पड़ा मॉडल थिंग्स यानी ऑर्डिनरी थिंग्स टूथब्रश तो मुझे मिला नहीं बट जल्दबाजी में मैंने पूरा सामान इतनी 
तेजी से बैग में से निकाला कि सब कुछ इधर उधर हो गया था यहाँ कहा है कि बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड यानी ये दुनिया बनी उससे पहले जिस तरह की कंडीशन थी जिस तरह की अनप्लैंड कंडीशन थी पूरा सब कुछ अस्त व्यस्त था मैंने भी इतनी ही बुरी तरह से सब कुछ फैला दिया था रमेश यानी जल्दबाजी में खोजना खेज यानी कंफ्यूजन ऑफकोर्स मुझे जॉर्ज एंड हैरिस का टूथ ब्रश अठारह बार मिला एटीन टाइम्स दिखाई दिया बट मेरा टूथ ब्रश एक भी बार दिखाई नहीं दिया फिर सभी चीजों को झटक झटक कर देखा एंड वापस रखने लगा फाइनली आई फाउंड इट इन साइड अ बूट एंड मैंने सामान को वापस रीपैक किया जब मेरा पैकिंग का काम खत्म हो गया तो जॉर्ज ने पूछा कि क्या साबुन बैग में डाल दिया तो मैंने कह दिया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता साबुन बैग में हो या ना हो एंड मैंने धड़ाम से बैग को बंद करके उसके स्ट्रैप को फिक्स कर दिया बाद में राइटर को पता चला की उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स भी बैग में पैक कर दिए है अगेन ही हैड टू री ओपन द बैग फाइनली रात के दस बजकर पाँच मिनट पर बैग तो पैक हो गया एंड अब सिर्फ हेम्पल्स पैक करना बाकी था हेम्पल्स यानी खाने पीने के सामान की बास्केट हैरिस ने कहा कि अब हमारे पास 12 घंटे से भी कम टाइम है हमारी जर्नी शुरू करने में एंड उसने ऐसा सोचा कि इट वुड बी बेटर इफ ही एंड जॉर्ज डू द रेस्ट ऑफ द वर्क मुझे भी ये ठीक लगा मैं बैठ गया एंड वे काम पर लग गए नाउ जॉर्ज एंड हैरिस ने बहुत ही चीयरफुली एंड लाइट हार्टेडली पैकिंग का काम शुरू कर दिया इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट यानी चेयरफुली एविडेंटली यानी क्लियरली वे मुझे ये दिखाना चाहते थे की पैकिंग किस तरह से की जाती है आई मेड नो कमेंट्स आई ओनली वेटेड आगे वे कहते हैं कि जॉर्ज तो ठीक है ही इज एन एक्सेप्शन बट हैरिस ही इज द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड वो दुनिया का सबसे बेकार पैकर है राइटर ने देखा कि अभी तो कितना सारा सामान बास्केट में पैक करना बाकी है वहाँ पाइल्स ऑफ कप्स एंड प्लेट्स पड़े थे केटल्स बॉटल्स जार्स पाइस स्टर्व केक्स टमेटो ये सब बिखरा हुआ पड़ा था एंड आई हैड अ फीलिंग की जल्दी ही मामला बड़ा ही मजेदार होने वाला है एंड वो हुआ भी उन्होंने कप तोड़ने से अपना काम शुरू किया उन्होंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वे बताना चाहते थे कि वॉट कुड दे डू एंड जिससे आपकी दिलचस्पी बनी रहे तुम्हारा ध्यान कहीं उनके ऊपर से हट ना जाए बाद में हैरिस ने टोमेटो के ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम पैक कर दिया सो so, वजन की वजह से पूरा टोमेटो पिचक गया एंड उन्होंने एक स्पून की मदद से उस टोमेटो को बाहर निकालना पड़ा हैरिस के बाद अब जॉर्ज की बारी थी उसने बटर के ऊपर अपना पाव रख दिया ट्रॉट ऑन यानी स्टेप्ड ऑन मैं कुछ नहीं बोला बट मैं अपनी जगह पर से उठकर टेबल के किनारे टेबल के एज पर बैठ गया सो so देट वे लोग जो कुछ भी गड़बड़ कर रहे थे उसे मैं ध्यान से देख सकूं। आई कुड फील कि मेरे इस तरह के बिहेवियर से एंड मेरे कुछ भी ना बोलने की वजह से दे गॉट मोर इरिटेटेड एंड मुझे दिखाने के चक्कर में की कि वे कितना परफेक्टली एंड फटाफट काम करते हैं वे गलती पे गलती करने लगे वे कॉन्शियस हो गए एंड उनसे मिस्टेक्स होने लगी जल्दबाजी में दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स चीजों को पीछे रख कर भूल जाते थे एंड देन दे यूज टू सर्च फॉर देम देन दे पैक द पाइस एट द बॉटम एंड उसके ऊपर सब भारी चीजें पैक कर दी जिसकी वजह से सारी पाइस दब गई देन उन्होंने नमक को सारी चीजों के ऊपर फैला दिया अपसेट यानी ओवरटर्न एंड जहाँ तक बटर का सवाल है मैंने अपनी पूरी लाइफ में इस वन एंड टू पेंस वर्थ के बटर का ऐसा यूसेज नहीं देखा था जिस तरह से इन दोनों ने किया पहले तो जॉर्ज ने पूरे बटर के स्लैब को अपने स्लीपर्स से चिपका लिया देन जॉर्ज बटर को अपनी स्लीपर्स में से अलग करके उसे केटल में डालने की कोशिश कर रहा था अब मक्खन केटल के अंदर जा नहीं रहा था एंड जो उसमें था वो बाहर नहीं निकल रहा था सो फाइनली उन्होंने उस बटर के स्लैब को केटल में से स्क्रैप करके बाहर निकाला एंड उसे एक चेयर पर रख दिया बाद में हैरिस उस चेयर पर बैठ गया एंड वो बटर का स्लैब उसके पीछे पैंट्स पर चिपक गया एंड फिर वे दोनों पूरे कमरे में उस बटर के स्लैब को ढूंढने लगे दोनों ने पूरे कमरे में वापस चेक किया उन्हें लगा की ये तो बड़ी ही अजीब बात है सामने रखी हुई चीज गायब हो गयी देन फाइनली जॉर्ज की नजर हैरिस के पीछे चिपके हुए बटर के स्लैब पर पड़ी उसने वहाँ बटर को हटाया एंड पैक्ट इट इन द टी पॉट नाउ मॉन्ट मोरेंसी इनका पेट डॉग था वो भी इनके साथ पैकिंग करने में शामिल था मॉन्ट मोरेंसी के लाइफ का जैसे एम ही था कि दूसरों के रास्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना एंड बाद में डांट खाना वो किसी भी ऐसी जगह स्कॉम करके क्रिस्टन टर्न करके घुस जाता था वेर ही वॉज नॉट वॉन्टेड एंड वहाँ जाकर वो पूरी तरह से सिरदर्द बन जाता था एंड लोगों को पागल कर देता था एंड फाइनली लोग उसके ऊपर गुस्सा 
गुस्से से चीजें फेंकने लगते थे ऐसा सब होता था तब मॉन्ट मोरेंसी को लगता था कि उसका दिन बर्बाद नहीं हुआ उसने कुछ अच्छा काम किया है एंड हिज डे इज नॉट वेस्टेड किसी को अपने ऊपर से ठोकर लगने से गिराना एंड उससे एक घंटे तक गाली खाते रहना उसका सबसे बड़ा एम था एंड जब वो ऐसा सब करने में सक्सेसफुल हो जाता था दूसरे को परेशान करने में सफल हो जाता था तो हिज कंसीट उसका घमंड अनबेरेबल हो जाता था एंड ही फील सेटिस्फाइड कि चलो आज का दिन मेरा सक्सेसफुल रहा नाउ राइटर हमें यहाँ बताते हैं की मॉन्ट वरेंसी किस तरह से उन्हें परेशान करता था वो आकर चीजों के ऊपर ठीक उस समय बैठ जाता था जब उन्हें पैक किया जाना होता था एंड ही बिलीव डेट उसे ऐसा लगता था कि जब भी हैरिस या जॉर्ज किसी भी चीज के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो उन्हें उसकी ठंडी गीली नाक की जरूरत है एंड ऐसा सोचकर वो अपनी नाक आगे कर देता था बाद में उसने अपना पैर जैम में डाल दिया एंड सभी चम्मचों को इधर उधर फैला दिया बाद में वो प्रिटेंड करने लगा दिखावा करने लगा मानो वहाँ पड़े लेमन चूहे थे एंड इससे पहले कि हैरिस उसे फ्राइंग पैन मारे वो हैम्पर में घुस गया एंड वहां जाकर उसने तीन चूहों को मार दिया दैट इज तीन लेमन को स्क्वेश कर दिया नाउ हैरिस ने कहा कि मैं यानी राइटर उसे उकसा रहा था उसे इनकरेज कर रहा था बट ऐसा नहीं था ऐसे शैतान कुत्ते को किसी के भी एनकरेजमेंट की जरूरत नहीं होती है शरारत करना तो उसकी इन क्वालिटी है फाइनली द पैकिंग वॉज डन एट ट्वेल्व फिफ्टी बाद में हैरिस उस बड़े से हैम्पर पर बैठ गया एंड ही होप्ड कि कोई भी चीज उस हैम्पर में टूटी ना मिले तो इस पर जॉर्ज ने कहा कि कोई बात नहीं अगर कोई चीज टूटी है तो टूटी है हम क्या कर सकते हैं एंड जॉर्ज के ऐसे कहने से हैरिस को थोड़ी सी राहत मिली सो द पैकिंग वॉज डन एंड दे वल रेडी फॉर बेड नाउ हैरिस भी उस रात हमारे साथ ही सोने वाला था सो वी वेंट अप हमने टॉस कर के डिसाइड किया एंड हैरिस को मेरे साथ सोना पड़ा फिर उन्होंने डिसाइड किया कि कौन अंदर की साइड सोएगा एंड कौन बाहर की साइड हियर जे इज यूज फॉर द राइटर जेरोम जॉर्ज ने पूछा कि मैं तुम्हें कितने बजे उठाऊ तो हैरिस से इट सेवन बट आई से इट सिक्स बिकॉज मुझे कुछ लेटर्स लिखने थे नाउ टाइम को लेकर मेरे और हैरिस में बहस हो गई रो ओवर इट यानी आर्ग्यूमेंट हैरिस कह रहा था सात एंड मैं छ फाइनली हमने बीच का रास्ता निकाला 6:30, थर्टी वन आवर के डिफरेंस को स्प्लिट कर लिया इन टू हाफ ऑफ आर एंड इट वॉज डिसाइडेड 6:30. नाउ राइटर एंड हैरिस की आर्ग्यूमेंट में जॉर्ज तो सो चुका था एंड सो so उसने कोई भी जवाब नहीं दिया एंड इन दोनों नोटी फ्रेंड्स ने इस मौके का फायदा उठाया एंड जॉर्ज के बेड के पास एक पानी से भरा हुआ टब रख दिया सो so दैट वो जब भी सुबह उठे ही वुड टम्बल इन टू इट वो उसमें गिर जाए एंड ऐसा करके वे दोनों आराम से सो गए सो so इससे हमें पता चलता है की तीनों के तीनों फ्रेंड्स नोटी है एंड कुछ न कुछ शरारत एक दूसरे के साथ करते ही रहते थे विद दिस वी हैव कम टू एन एंड of this lesson thank you for watching and do subscribe to my channel ignited minds